So for the last week na klase, ang kinangla na to na-discuss was about delta method or the first step method of differentiation. But for this week, we will have the easier approach in solving for the derivative of any functions. So let's start this discussion with a prayer. So pray with me. So let us start. Dear God, we are coming into your holy presence, you know, sa subong adlaw, asking for your blessings, asking for your protection, you know. May you forever uh, continually bless the students. May you uh, provide them sa ilang mga kinanglanon, you know. You will bestow them with your divine knowledge and wisdom in order to understand their lessons. Hindi lang, you know, ang basic calculus, but the lessons, you know, ang uh, kinanglanon, you know, sa ilang mga pag-eskwela. And may you help and guide the students ginoo nga mangin matutom. Hindi lang ginoo sila pagtuon, kundi mangin matutom ginoo sa pagkalagad sa himo. In Jesus' name I pray. Amen. So, okay. So, let, let us continue. Sir, sir. Yes. Very good morning. morning. So, ito bila, sir, ang solusyon nga gin pa white folder mo kagin fastener, sir. Wala ko to, sir, na fastener. Sige lang, okay lang ta. Uh, sa next sa next mga ano ta i-fasten mo lang yung mga solusyon. Bisan wala na folder, can be folder naman tingadaan. Okay, so we have a uh, differentiation rule. So we have the demo akin na discuss. So uh kinalanan natin mag-start. Di at natin kinalanan maghulat sa inyo mga classmates. So differentiation rules is the focus of discussion for this week. So, basically, tani ang aton nga objective is to learn some derivation pa of differentiation rules and to apply sini sa solving. But for this discussion, so hindi nata magderive kaya medyo sa kit kit sa ulo ang derivation. So derivation is just the application of the intended nga klase for last week, which is the four step method or the for step method o kung ang delta method ni ginatawag natin. So, ang kinala na lang natin nga i-perform subong is to apply sa differentiation rule sa pag-solve sa mga algebraic functions. So, muna natin ni Himoon. So, as a simple nga review, if you watch the discussion video, especially tungkol yung kinala na ninyo sa sa pag-answer sa module for last week nga module. So, this is the formula in finding the derivative using the delta method. So, limit of sa mga muna nga function. So, this is to find the slope of your graph at a certain point. So, kung pangitaon mo ang slope sa graph at a certain point, sa mga niyang kinanglan gamitin. But, we will have differentiation rules a mathematical approach on solving some derivative. Kung ano nang yung mga gin-solve gamit ang delta method, pwede na natin makuha gamit ang differentiation rules. So, we will have, uh, basically, may ara kita walo ka differentiation rules na kinangalan na discuss and kabay pa nga mga kaya natin discuss all throughout this discussion. So, first, constant rule of differentiation. So, ang nakamention ng mundari ang gina-imply niya is derivatives ng mga constant function is always equal to zero. So, if, for example, if A is a real number, then ang iada yung derivative D over Dx will be equal to zero. Any value or any constant, automatic ang iada derivative or ang iada nga a slope will be automatically equal to zero. So we are going to show that by example, na lang kay para mas klaro. So for example, we are given sa equation y is equal to ten, and then ipapangita sa aton ang derivative. So if this one ang aton ng equation y, so aton dahil ng derivative will be y prime or dy dx. So pwede ng ibutang ni mo dary dy over dx or pwede 
y prime. Pwede lang na. y prime or dy dx equal or sila siya po. Then, derivative, kung nasa yung mga constant, so derivative isang 10, automatic, kung no, zero na na siya dahil. So, mo lang man ang iya nga ginaim, nga both silingon sa constant rule. So, next, we have square root of 2. So, bisan naka under pa na siya sa si mga radical sign, but still, that is a constant. So, that follows a constant rule of differentiation. So, since ang given there is fx, at on the derivative, sulat kita da yun, f prime x. Ang muna din na itong derivative. Equal to, derivative ng square root of 2 kay constant man siya. So, this will be equal to 0 na da yun. Next, g of x. So, iya da yun derivative will be equal to g prime x. So, two-thirds. So, despite nga naka-express siya in fraction form, so still constant mo siya siya po. So, ang aton niya answer will be equal to zero. Derivative of any constant will be equal to zero. Either in fraction form, in radical form, so or in constant lang gitong form, so that will, be, that will be considered constant, so that will obey the constant rule of differentiation. Automatic zero na din yung answer. So it is for your constant rule of differentiation. Next, another one, we have the power rule of differentiation. So, dali lang man sa power rule of differentiation. For example, you are having some aring equation, fx is equals to x raised to the power of n. So, yung mga derivative will be d all over dx. Sang imong equation x raised to the power of n will be papanaog ang exponent ng n, copy ang imong variable, then ang imong nga exponent minusan mo lang 1. So that's it for your Sir, power. excuse me, sir. Yes. Sir, paano sir ba answer nga constant na gito sa sir sa first mga na discuss? A uh, constant kun bisan ano lang a value of number. Constant na siya dayon. So makita o man na like 1 2 3 negative 1 half negative 4 mga muna basta any number lang. Basta wala siya upod nga variable, automatic constant na siya da yun. Kung wala lang siya upod nga variable, automatic constant siya da yun. Okay, so bisan positive or negative, basta wala upod nga variable, so constant lang siya. Next, sa power rule sa nahamba ko na, papanaog ta ang exponent, copy ang variable, din ang ato ang exponent, buhinan ta lang man. So n, x raised to n minus 1. So, this is the derivation sa power rule. But this is not the focus natin kay we are into the differentiation rules na. So, pwede gid if you study isang sini and you derive gamit ang klase dapat for last week. But uh, you will still arrive with the same concept yung ang aton galing nga power rule will be equal to n times x raised to the n minus 1. So, umula mo na siya po ni mo nga ma-derive ni answer. So, still, um, focus kita dapat sa muna nga a rule which is for the power rule which is n times x raised to n minus 1. So, bisan hindi mo na ni pagsauluhon ng rule or the power rule. Kinanglan mo lang isindihon ang concept of power rule. So, still maka-answer ka siya po. So, for the concept, sang power rule express na siya nato na ipakita nato more through example. So, we have, for example, we are given sang equation fx is equals to x raised to the power of 6. So, since uh, aton nga given is fx, aton derivative will be equal to f prime x. So, now, power rule applying sang power rule lang ang balang man. Una, Papanaog nato nato ng exponent. So, copy nato ng 6. Copy nato nato ng variable ng x. Then, minus kita sa ato ng exponent. 6 minus 1. So, atong galing f prime x will be equal to 6x raised to 5. This now will be aton nga final answer. So, mulang mo na mag power rule of nga uh, derivative. So, next, power rule. 
we have fx equals to 1 all over x8. So, ang original ng equation is ammonia form. fx is equals to 1 all over x8. But, if ara, sa dalo mong yung mga derivative o yung mga variable, medyo budlay siya i-apply yan sa power rule. So, ang himuunin mo ay ipasaka mo yung mga uh, variable. Ipasaka natin ang variable and then, ang imo din yung exponent will be negative na. Since ara, siya sa denominator originally. So, pagpasaka mo sa iya, yung derivative will be equal to negative 8 na. So, applying the power rule, so, derivative of fx or f of x will be equal to f prime of x. So, this will be equal to Dahil na nga itong nga power rule will be? Negative 8. So we have negative 8. Copy ang x. Then itong nga exponent, manginan na lang. It is 8 minus 7. Negative 8 minus? 1 minus 1. Negative 8 minus 1. So itong galing nga f prime x will be equal to negative 8 x raised to negative, negative 7. Negative I'm... 9. Okay, pari sila negative. Oh. So, that will be negative 9. So, f prime x will be equal to negative 8. So, hindi pwede nga sa yung final answer, may negative kang exponent. So, ipapanaog na natin para mag-positive siya. x raised to 9. So, negative 8 all over x raised to 9. This now will be atun nga final answer. Okay, so far do medyo kaya pa sir do kapos lang gali sir ha? so medyo mo lang napapanaog mo lang exponent copy ang variable then minus ka lang sa mga um sa mga exponent but be careful sa aton nga mga signed numbers algebra so be careful lang sa uh, mag minus kita with signed numbers Okay so another example para mas para mas klaro so, for example, we are given g of t is equal to the square root of t. So, ang muna original equation. So, kung nang tawanin mo, naka-radical sign siya, medyo, medyo budlay siya i-apply yan sa atin nga uh, power rule. So, we are going to transform atin nga radical into exponential or sa atin nga ex, sa power nga form or nga naka-exponent nga form or polynomial form. So, t or square root of t will be equal to t raised to one half. So, kung naka-express na siya sa amuning form, pwede na kita maka-apply sa power rule of differentiation. So, since g of t siya, atun nga differentiate or atun nga derivative will be equal to g prime of t. So, this will be equal to so, papanaog mo lang yung mga exponent. Papanaog ta ang one half. So, we will have one half t. Aton nga exponent of b one half minus one. Okay, so aton nga answer will be equal to one half t raised to negative one half. One half minus one is negative one half. So, Hambal ko kagina, hindi pwede nga dapat nga may ara ka sa negative nga exponent. So, kinanglan mo positive at exponent. In order to make this positive, kay negative ang exponent, ipapanaog mo siya. So, we have 1 half times 1 all over t raised to 1 half. So, muna siya subong atong nga equation. So, we will have, idiretsyo ito na lang. This will be equal to 1 all over 2 t raised to 1 half. 1 all over two raised, t raised to 1 half. But, since naka-exponential form siya, pwede mo siya express in two radical form. t raised to 1 half, so pari is mandiri sa babaw, it will be equal to square root of t. So this will be 1 all over 2 square root of so this now will be atun nga final answer or muna yung atun nga derivative. So for question or clarification before kita magpadayon. 
Okay, so uh, uh, ang gakakita din naman yung concerns kada permis sa mga estudyante is not with the differentiation ng mga rules, but ang problem kalabanan sa mga estudyante dere, especially sa amon na nga part is the transform uh, algebra nga part. So from exponential to radical or radical to exponential or a subtraction sa mga and multiplication or operations with your uh, fractions. But kabulo ko nga kaya yun na ng mga amo ng apart. Ha? So if hindi, pardon na dyan ang alang ka pa. Medyo review-review kita sa mga radical nga uh, transformations. So we will have another example. We have g of t is equal to 1 all over t raised to 2 thirds. So kung natawa natin ang original equation, g of t, 1 all over t raised to 2 thirds, medyo, medyo simple siya, pero doon medyo komplikado manantawan because we have the variable. So denominator plus ang exponent is expressed in uh, fraction form. So, since ara siya sa dalaw, hindi kita pwede mag-apply sa power rule. So, pwede mo lang siya ma-apply power rule kung ara na siya sa baba ang yung mga variable. So, ipasaka nato na itong variable, copy nato ng same equation, but we will have negative na lang. T raised to negative 2 thirds. Okay? So, we have T raised to two, negative 2 thirds, then pwede na kita dahil mag-apply sa itong nga. Power rule of differentiation. G of t ang given. So, ang atong derivative will be equal to G prime of t. So, this will be equal to derivative natin. So, negative two-thirds ang atong exponent. So, multiply lang natin diretso or copy. This is negative two-thirds. Then, copy natin ang atong variable at t. Then, atong yung exponent, may nasanta lang 1. Negative 2 thirds minus 1. Okay? So, we will have negative 2 thirds. Then, perform natin ang operation sa atong nga variable nga side. So, we have, copy ang t. Negative 2 thirds minus 1. So, pila niyang value sa negative 2 thirds minus 1. Sige ba? Negative 2 thirds minus 1 da? Negative 5 thirds. Thank you. So this is equal to negative 5 all over 3. So negative 5 thirds. So now we have negative naman di what yung exponent. So pwede na itong shape papanaog para maging positive ang itong exponent. So be equal to negative 2 thirds. Copy ko lang danay multiplied by 1 all over t raised to 5 all over 3 or 5 thirds. Okay, so muna natin nga na answer. So we have 2 all over 3 t raised to 5 all over 3. So pwede na nga muna mo answer kung wala ka man lang ginambalan or wala ka man lang ginstruct to express your answer in radical form. So pwede na muna but if ever again uh, instruct ka mong kinanglan in your answer should be expressed in radical form, kinanglan mo siya transform into radical. So take note as a review lang kung ang given for example, given for example natin is t raised to one half. So t raised to one half will be equal to kung transform siya sa radical, this will be equal to square root of t. Kung for example naman, t raised to one-third ang given. Okay. Kung mag-transform ka into radical, this will be equal to cube root of t. So, what if ang yung mga equation is t raised to two-thirds? t raised to two-thirds will be equal to, so copy na ng variable, at nga denominator, the raised at nga exponent will be our index of radical. So, Butang natin dari, we have cube root of. And then ang aton nga numerator will be ang aton nga uh, exponent sa aton nga variable. So we have cube root t of t squared. So that's it para sa transformation sa aton nga uh, fractional nga exponent into radicals. 
So ano gali ang aton nga final answer kung naka-express siya in radical form? Two, all, two over. all over three three cube root of three cube cube root of t over five i t t five so three ang aton nga denominator butang naton dries index we have cube root so copy naton ng t butang naton ng five as our exponent okay. So, 2 all over 3 cube root of t raised to 5. So, this now will be at an answer kung naka-express siya in radical form. Okay, so that's it para sa uh, power rule. So, so far, dua pa lang atun nga na-discuss ka rule. So, we have differentiation rules for constant and for power rule. So, Specifically, ang power rule ginagamit siya natin for algebraic operations or for algebraic DJ ang mga functions. So, tanan nga may mga exponents, automatic, that will be power rule. Okay. So, Okay, now, since ari kita sa power rule, may pamangkot ng ko, what if given kita sa equation nga y is equal to x? Ano ang derivative sa ngatun nga y is equal to x? Okay, so anong derivative gan isang y? Paano mo isulat ang derivative sa y? So derivative sa y could be expressed as dy all over dx. So pwede amunin mo pagsulat or pwede man nga y prime na lang direction. Okay, so... Ambal natin power rule is applied in the in algebra. So ang x natin is still an algebra. Hindi tama siya mo consider ng constant kay variable kasi siya so hindi kita makapply sang sang constant rule like sa kagina. So variable kasi siya. So kung lantawa natin, this is still a con a a power rule. Ang aton lang ang exponent is equal to one. So x is equal to one. So subong, pwede na kita yung butangan ko na exponent. Medyo makita na natin ng power rule siya. So pwede na, multiply natin 1. So papanawag natin ang 1. Copy natin ang x. Then sa ito exponent, we have 1 minus 1. So this will be equal to 1 times x raised to 0. So wala naman lang ni, hindi na ni considered. So x raised to 0 will still be equal to 1 lang man sa Japan. So, atong galing nga derivative of x, derivative of x will be equal to 1 na lang. So, derivative of x will be equal to 1. So, y prime is equal to 1. Okay, so, tandaan lang kay Kalabanan, daw ga, daw mo, paninggata lang sa derivative of x lang. So, it will be equal to 1. Next, we have constant multiple nga rule. So, still, constant multiple rule is application malang sa point of your uh, ng power rule. So, pwede siya ma-same lang sa si point yung process. Except that you have a constant na derisabong. Constant multiple rule. So, magin multiply ka ng constant. Amo na siya nga gintawag siya constant multiple rule. So, Ang ginahambal niya man lang is if given ka or may ara constant sa mga function, i-separate mo lang or i-isolate mo yung mga constant. And then, perform ka lang sa yung mga derivation sa yung mga equation. So, we will have, we're going to show this through example. So, this is the derivation. But, uh, Labihan na lang siya na ito, kaya ang ating focus is more on the solving. So, present ko lang na kayo para may reference kung if ever gusto nyo gitman. So, constant multiple rule. So, we have, we are given sa example nga 5x cubed. So, for the function of x. So, we have, para magkwa kita sa derivative of function of x. So, this will be equal to our f of x. <coughs> derivative niya will be equal to f prime 
x. So, b equal to, so, hambal da rin, i-isolate mo na na yung 5. So, pagwata lang 5, we have 5. Then, ang mapag-perform na ito sa derivative of x cubed. Okay, ano ang derivative of x cubed? Na diba, di ba? Di derivative of x cubed through power rule. Diretso hunta na lang. Kaya nyo na ni maglantaw-lantaw lang sa uh, derivative. Kapanaog ang exponent. Copy ang x minus exponent na yun. Okay, anybody? 3x. 3x to a Ano, ano? Sige, luwat ba? 3x squared. Ano to? 3x, ano? x squared. So, this is 3... 3 minus 1. X squared. I 2. Diretsyo na lang kay 3 minus 1 man lang siya. So, we'll have 3 X squared. X squared. So, multiply ito na lang dahil yun. At answer will be 15 X squared. So, kung nakita rin nyo or na-notice, ninyo pwede lang mangali. Sorry nga multiply ko na lang diretsyo. 3 times 5, ito will be 15 X squared. So, pwede lang. Pwede lang na siya if... <clears throat> Ang ato niya given is expressed in uh, whole number lang man. So, pwede ka ka-multiply diretsyo. So, apply ito na diretsyo. Diretsyo sa ato niya second equation. Pwede kita ka-multiply diretsyo. So, we have f prime x. So, ano galing ang ato niya derivative sa 10x raised to 8? Multiply na nato ang diretsyo. Pilay mo derivative. 10... 10, 10, 8, 8, 7. 7. So multiply na lang diretsyo. Okay, naka-whole number. Malang siya. So pwede na lang 10 times 8. So we'll have 80. 80. 80. 80. X raised to 7. X raised to 7. So be 80x raised to 7. Ang muna na dahil yung final answer. 80x raised to 7. So that's it para sa constant multiple rule. So pwede ka lang ka-multiply diretsyo if uh, whole number na dari kayo do wala pa confusion, tag do wala pa problema sa yung mga solving. But if expressed in other forms, so medyo consider natin nga isolated siya. For example, we have 1 all over 3x to the 6. So ang muna yung ato nyo given. So if we transform that, Pasaka na ito ng x to the 6 kaya para, ay wala, para wala kita sa variable sa denominator, ito will be equal to 1 third x raised to negative 6. This time, pwede kita makamultiply kung kaya lang man. Pwede man niya i-isolate mo siya. So, we have g prime x. So, mag-multiply kita diretsyo na lang. Negative 6 times 1 third. Pila na siya? 2. So, negative, ha? Negative 6 times 1 third. That will be negative 2. Then, copy na ito ng atong variable ng x. Sa atong exponent, negative 6 minus 1. Pila na siya? Negative 7. So, negative 7. So, this time, I'm going to need... Negative 7. Negative 7. So, uh, but negative ang atong exponent hindi pwede yung may negative kang exponent sa so, yung final answer sa so, ipapanaog ang exponent para mag positive so we will have negative 2 all over x raised to 7 so muna yun yung mm -hmm. final answer kada per mi ang question sa mga estudyante sa akin is sir what if ako ng answer si is negative 2 all over x raised to 7 so, same lang na siya, sir. Nga nga kung nga, nga negative is added rin. Okay, so same lang na sa Japan. Kay parehas naman na sila nga pag-state sa nga itong nga answer. But, mas okay, Gid, kung ang imo nga pagbutang sa negative is added rin sa nga. So, but, bisan, ano lang man ang pag-express ni mo sa negative sign, still parehas lang na sa Japan yung answer. So, this now will be itong nga final answer. So, next we have S is equal to 
4 fifth t raised to 1 half. This time, siguro, medyo kinangalanan natin i-isolate dahil na higa para hindi mahilab uh, or hindi kita mabudla yan mag-solve. So, S, since S ang atong nga given, atong nga derivative will be equal to S prime. So, copy ko na lang 4 fifth danay para hindi ka mabudla yan. So, we will have perform na ton ang derivative para sa t raised to 1 half. So, for t raised to 1 half, we will have Papanaog na ito na itong exponent. We have one, one half, half here. Copy ang t. So, ito yung exponent will, will one be half. one half minus one. Minus one. Okay, so pwede na natin mamultiply. Diretsyo na lang. Four times one, we will have four. All over. Five times two, we will have ten. Then, ang ito nga... Exponent, ay ang ating nga variable, I mean, copy ito na lang t. 1 half minus 1 will be equal to? Negative 1. Negative 1 half. Negative 1 half. One so, half. Since negative 1 half, ang ating nga exponent, kinang lang tayo ipapanaog, so we'll have equals to 4. four over, okay, over so 10. four over 10, pwede na natin i-reduce into lowest term. So, an two ano nga itong lowest term? 2 fifth. So we have 2 all over 5 or 2 fifth. Then multiply natin by papanaog natin ang ating variable. We'll have 1 all over t. 1 t 1 half. T raised to 1 half. So pwede na nila yun. Express mo siya into radical form. Kag-combine na lang diretsyo. So we will have equals to 2 times 1 sa wabaw. That will be equal to 2. 2. Sa dalong, 5. Then express natin in radical form ang t raised to 1 half. Squared. Square root of Square root of t. t. This now will be our final answer. Okay, so muna our final answer for the um, power rule and cons uh, applications of power rule and constant multiple rule. So we will have another rule which is sum and difference rule of the differentiation. So basically, ang, ang sum and difference rule of differentiation is uh, application sa tanan yung mga rules nga gindiscuss natin kagina. But uh, separated lang sila by plus or minus sign. So labianta na lang ng iyang uh, nga derivation. Let us proceed lang sa uh, example na lang. So, ang ginahambal ng man during ay para sa sum and difference rule, derive mo ang isa, copy mo lang kung ano ang assign sa tunga, then derive mo naman ang another nga equation. So, mula mo na ang kinanglan nga, uh, i-consider natin. We will have derivative of 4x to the 5th plus derivative of 7x squared. So, diretso kita. Since, since ang given is f of x, at ang derivative will be equal to f prime of x. This will be equal to, so, ano ang derivative sa 4x to the 5th? Okay, derivative sa 4x, 4x to the 4 4x raised to 4. Liwat-liwat? 4x raised to 4. Makin na lang kita i-multiply. 20x. So, papanaog na ito ng 5. So, mamultiply siya 5 times 4. That will be 20. 20. X to... 24. X to 4. four. Plus, 7x squared. Anong derivative na ito? 14x. 14x. So, dapat may 1 ka pa di sa waba. But since 1 na lang man ay exponent, so hindi na natin kinalaan sa lahat ang positive 1. So this now will be ating nga final answer. Okay, so we have almost one minute nga remaining sa ating nga discussion. So, nine. so pa ano naman siya, pa end ng ating nga discussion. So we are going to discuss na lang more of the example. So, same lang to Japan. Same lang to discussion nga na discussed. Pareho sa STEM 3. 
So, we will have another discussion na lang tomorrow. A continuation. Sini, we have we are halfway pa lang sa derivative na core algebra. So, hope nga ma-join ka maliwa tomorrow kay para mas mapadayo natin ang discussion sa derivative. See, time Sini. lang sir. Yes, yes. Same time lang tomorrow for the aton nga Zoom meeting. So we are one min less than one minute na lang. So for questions, message na lang sa akin. So thank you everyone. Stay safe and God bless. Thank, thank you guys. You, sir. See you again tomorrow. Thank you, sir. God bless. God bless. God bless.